Kosa je najvažnija, najvažniji deo tela ženskog. To je oreo lepote u stvari. Žena i kosa to ide zajedno, u stvari to je njen izraz ličnosti, karakternih osobina i naravno oni treći deo u stvari lepote i seksi put. Kod tineđera najupečetljiviji trenutak i moment koji oni nikada u životu neće zaboraviti jeste gubita kosi. To je u stvari najmanji problem, ali to je jedino što se primeti na prvi pogled. Tako da se mi trudimo da upravo tim ljudima vratimo tu mogućnost normalnog življenja. Devojčicama to vraća samo pouzdanje koje se stvarno izgubi. Povlače se dosta u sebe jer svi gledaju drugačije mnogo kad vide devojčicu s kraskom kosom ili bez kosa. Ta deca prolaze kroz pakao i deca i odrasli naravno. Muškarcima je malo lakše zato što se oni ošišaju do glave pa nije takav problem. Ali ženama je zaista problem. Zamisli koliko je bitno za žena kosa, zamislite vi Dete, šta je to? Zaista je teško gledati decu bez kose. Recimo, kad sam ja išla na zračenje, posle mene su dolazila deca i to mi je bilo najteže da ih gledam. Kada vizualno vide nešto što ne odgovara oku, odnosno estetski ne prija, mi smo spremni da sklonimo pogled. To može da se desi svima nama. Treba otvoriti oči ljudima, treba otvoriti um ljudima, da dok život traje, treba se boriti. Deca su veliki borci u svemu, pa treba i u tome, jer samo oni sebi mogu da pomognu, znači uz podršku svojih roditelja. Nije pojenta u tome da pričamo moje dete pa moje dete. I tvoje dete je moje dete, i tvoje dete je moje dete, sva deca su naše deca. Onog trenutka kad to ukapiramo, e, onda ćemo biti na konju. Hoćemo mi, mislim, nas samo treba pokrenuti. I hvala vama što ste tako mladi i što ste pokrenuli ovu akciju, jer ovo je zaista... Human gest da ne može humaniji biti. Bez obzira koliko kilometara kose skupimo da pomognemo svoj toj deci da im napravimo perike, ali bih isto tako volao da tu decu i sa perikom i bez perike ljudi gledaju kao potpuno normalne osobe, jer oni su samo bolesti, ništa više.